家ってうちがじゃないですか、はい、で外には普通見せないけど、はい、そしてそのあの内側の内側っていうのはどんどん自分の中に入っていくんだけど、うん、その内側の一番外側っていうのが重空間だと思ってるんですね、うんうん、意識に例えれば。うん、で食器棚もそ、うん、見ていくとその典型的なんですよね。あの見せてるようで見えてしまう、うんうん、だからそこがすごく自分を見ていくのにすごく分かりやすいところで、うんうん、何が見えるかって言ったら私はセルフイメージが見える。セルフイメージその方のセルフイメージだからまず一番最初に見えるのは、はい、食器棚空間がどういう状態になっているかというのが最初のステップで、うんはい、そのステップで見えるのは自分の内側に対しての気づきを持ってるか持ってないか、うんうんうん、その認識具合がね、はい、だから自分を振り返る、はい、自分で自分を振り返る意識をまずモテているんだろうかモテてないんだろうかっていうのが一番最初に私は感じ取るんですよね、うん、セルフイメージって一般的にその自己認識っていうか、うん、そういうことも言いますよね、うん、であとは自己演出みたいな意味でも言いますよねでそれで言うとまず振り返りがあるっていう意味では自己認識まずは自己認識があるか,かあるかないか<笑>そして次にねその空間をどういうふうに自分がこうクリエイトしてるか、はい、余白を十分に楽しみながら自分のお気の器を美しく、はい、それこそ演出するというね、はいうん、誰もしかも見てないところで、はい、自分だけの空間で、はい、時にお客様に見えるという、はい、そういう空間で、はい、どう演出してるかな。ファッション関係の方で、うんうん、まあとってもいい器とか、うん、いいお洋服とかばっかりの、うん、その方がまあギチギチに食器棚をしてたっていうのは、うんうんうん、じゃあどういうセルフイメージなんですか。ね、結局楽しんでないんですよ。でも器好きで、うん、洋服好きで、ね、洋服はもろ見せるるに楽しめるわけよね、うんはい、自分がこう見られた、はい、こう見てもらえて嬉しい、うん、だから私は徹底的にね、うん、もう心気なくそれはね、うん、やればいいと思ってるんですよね、うん、遠慮はいらないよと。はい、ただ食器棚をそうギチギチにして自分の気に入って買った食器棚をギチギチにして、うん、そのことにね、うん、気がつかない状態であるならば、うん、外にどう見せるかということを置いといた世界で、うん、自分を楽しませることを忘れてるんではないかってそんな気になるんですね。じゃあ例えば、うん、まあ実際いい食器ばっかりなんで、うんうん、お料理をして、うん、それ盛り付けてその瞬間ひょっとしたらまあ楽しんでるのかもしれないけどいやいやいやあそれも違うのつまりね、うん、いい食器は壊れちゃうから使わない。うんうんえ使ってないんですか結局ギチギチだしギチギチだし取り出しにくいから手,、ま、手前の取り出しのだけ使ってるわけあそうなんですか、うん、じゃあ、うん、結局、うん、いいものを買った瞬間が最高マックスなんですかマックスでそれを生かし生かして、はい、自分を楽しませる自分の一人だけの時間とかね自分と家族だけの空間時間それこそ日常を自分で楽しませることは忘れちゃってるってそんな感じかな、うんうん、だったらね私、はい、これもありだと思うんですね、はい、お気に入りの器を買った、うん、出会ったので買った、うん、でしかも美しいわけだよね、はい、でそれは普段使うのがね、はい、とても大変だから飾るっていうのも私はありだと思うんですよ、うんうん、で飾ってみて目を楽しませる、うんうん、食器単体でもね、はいはい、でもそれをギチギチに詰めていったら、はい、それもしてないわけよね,よねだから買っただけなの買っただけか、うん、これは残念ほうほうほうだから買うことに対して買う行動だけで、はい、多分なんかそのそこがなんか代償行為なのかな自分の例えばストレスの解消であったりねうん。うん、そっかじゃあ先生最初にね、うん、その人のセルフイメージは楽しんでないっておっしゃったんだけど、うん、つまりそれはその日常を楽しんでないって感じですか、ね、楽しんではならない、うん、ただし勝負する時は外ではやるぞみたいな戦闘モードはあるんだよね,ね外の社会でだか,らだから逆にそれだけ社会的にはとても頑張り屋さんだったと思う、はいあうん、なるほど、うん、戦闘モードとオフモードとあって、うんうん、オフモードは、うん
あのオフボードを楽しもうっていう人もね世の中にはいますけど、うんうん、どっちか言うとその方は戦闘モードにもう全力投球みたいな。うん、そうそうそうで,で、えー、オフモードの時には多分こう癒やしねあこの器で自分を癒やすいい器を眺めて、はい、癒やすっていう時間と空間持ってもいいですよね。でも残念ながらギチギチで、はい、普段使ってるのは割れなくて丈夫な。なんかおまけでもらったみたいなね。うん,、うん。そんな感じになってしまう。いやそうかそうか。うん、いや結構たかが食器だなと思ったんですけど、うん、かなり読み取れますねいろんなことがね。うん、いや食器だなってね、本当やりがいがあるというかねすごく楽しいし、うんうん、自分が見えてくるし、はい、でそこがすっきりとした一枚の絵になることによって、はい、その食器だな空間で自分を癒したり励ましたりもできるし、はいうん、なおかつその食器を大切に使う、はいはい、ね、普段は使わない食器を日常にも心置きなく使うということができたら、うん、すごい自分が肯定されると思うんですよね。うん、そうですね。男性的な言葉で言うと、うんうん、もてなす。もてなす。うん、自分をもてなす。もてなすね。まあおもてなしって言葉もね、なんか東京オリンピックで使われて、<笑>なんか逆に安っぽくなったなと思,う<笑>う、ね、と思って、まあくら言葉の運命だから仕方がないんだけど、うんうん、宿命だからね。ただ本当に。ねぎらってもてなすねぎらってもてなすっていうのも初期棚空間とその空間の中で美しくこう置かれてある初期とともにね、はい、ぜひやっていただきたいなっていうのが私の願いですね。うんうんうんはい、先生そのね、うん、さっきのファッション関係の方の,そのすごいいいものをお持ちでね、うんうんはい、なんかいろいろ読み取れて面白かったんですけど、うん、正直そんなにいいもの私持ってないしみたいな、ね、<笑>いいものもあるんだけど<笑>うん、うん、まあまだそこまでじゃないっていう方もね、うん、私に限らずいらっしゃるかなと思うんで、うん、ちょっと他にもこう食器棚のいくつかあるパターンみたいなので伺ってみたいんですけど、うんうん、その私みたいにそんなね、うん、いいものなんていうか、うん、高価なものとかばっかりじゃないんだけど、うん、その。特にその器にすごいこだわってるわけじゃなくて、うんうんうん、安っぽい器ばっかりの食器だなっていうのはどんなセルフイメージなんですかね。うん、ひろこちゃんそうなの？うん、まあ正直そんなに、うん、それはね多分子供が小さいせいもあるよね。そうですね。うん、大変だもんね、うんうん。なんか使うのがね。いいものも全くないわけじゃないんですけど、うん、どっちか言うともうなんか。うん、割,れ割,れて割れてもいいようなものの方が多いかなっていう感じで,、うんうんうんでね、それをだからあえてそのセルフイメージが低いとかねそういう必要もなくね、はいうん、あの今はこういう状況だから、うん、ある意味それは受け入れてその中でのベストチョイスっていうのはしていったらいいと思うんですよね。た、うんうんうんはい、ただ別に、ね、そうやって壊す家族がいないなとかね、はいえー、で一人暮らしでありながら、はい、こうそれこそパックのまま食べてるって言ったら、うん、やっぱりそれは虚しいですよね。で自分で自分をいじめて、うん、お前はパックのまま食べるのがふさわしいんだ。うん、つまり餌化しちゃってるわけですよね。はい、それはやっぱりやめやめるっていただきたいなと思うんですね。すねだって私たちは食べ物で生きてるわけだから、うんうん、で食べ物にどういうね、洋服を着せてあげるかっていう絵の意識化っていうのはね、はいはい、自分がどういう服を着るかと同じぐらい大切だっていうことね、うん、やっぱりこれは繰り返しになりますけど、はい、やっぱり繰り返し繰り返し私はそれをね問いかけたいですね。はいうん、DVD 付き断捨離入門講座はアマゾンや書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そしてさらなるお得な情報はこちらからゲットしてくださいね。